I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. Bom dia, vlog. Sim. Tô aqui prestes a. Opa, prestes a fazer o check-out da pousada e ir pro meu passeio. A gente tem passeio de lanche na voadeira. E eu chego, acho que a princípio, umas 13 e pouca aqui no hotel. E aí às 4 vou pra São Luís, alguma coisa assim. Eu vou fazer o check-out agora e largar as coisas. Não. Meio que no armário, que no armário. Maleiro, maleiro, acho que se chama isso. Que eles têm pra guardar as coisas. Daí, na volta, eu pego assim, e vou embora. <risos> Último dia. Eu tenho que sair agora, porque meu passeio é... Eles vão passar aqui 13... Ah, 13 meia, não. 8 e meia, e agora é 8 e 10, eu tenho que fazer o check-out ainda. Então, pra não atrasar, eu vou... Já deixei agora, e eu ainda vou demorar um pouco. Porque eu tenho que carregar uma pequena mala e mais algumas sacolas. É, mas enfim, é isto, tá? É isto. Vou pro meu passeio. E é isso, espero ver macaquinhos hoje, tá? A meta do dia é apenas ver macaquinhos. É só isso, mas enfim. Me buscaram de Toyota e me largaram aqui, quando o motor ali. É uma quadra. E o embarque é pra em frente do passeio de barco. É aqui. Então foi no mínimo engraçado. Literalmente virar o retorno. Eu podia ter vindo a pé. Mas tudo bem. Tudo bem, é padrão, aparentemente. Então paciência. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Caralho! Não era pra você não. Passou a perna no pequenininho. Oi, bebê! Ai, tem um lá em cima! Ah, eles são bem pequenininhos. Ela fica pegando coisa na, no fundo pra comer e pra beber, tá vendo? Cara, o macaquinho é um bichinho tão bonitinho porque ele faz tudo com as mãos. Ai, meu Deus! Pequeno, não, é outro ali. Oi, não é outro
puta merda. Foi. Obrigado por ter subido. Tá ótimo. Back a year ago. Oi, macaquinho. Oi, cara. Oi, cara. Ai, vem cá, macaquinho. Oi, pequeno. Oi, bebê. Acho que todo mundo pode beber uma caipirinha de caju. Agora o motorista do barco bebeu uma caipirinha de caju aí não. Ah, tinha uma coca ali. A gente já tava indo pra lá. Nossa. Eu tenho a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all the time. Ai, falta muito. Oi, aqui são quantos? 160 ele falou. Só isso? Ah. Eu tava, eu tava chutando 188 ele falou 160. I've changed for the better this time. I thought I would. A parte ruim é que pegar um solzinho de novo. Aquela caminhada no sol que mata. Oi. Aquela caminhada no sol que mata. É. Alô, meu filho. Eu só quero carioca e caramelo. Me sentar. É. Acho que cam caramelo. Eu ia dizer camarelo. Ótimo. Amarelo. Caramelo. <risos> Tem em todo lugar. Okay. Oi, oh, vem cá! Vem aqui! Just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Oi Ei, bebezinho Ei, neném Oi, bebê Até fofa, né? A conta tá lá, tá? Ah. Eu só falar que é da conta que tá lá. Eu não ia falar nada porque a luz desse hotel é uma bosta, aparentemente. É bem ruim, tá? Mas, eu tô aqui e vou falar porque, sei lá. Eu vou falar porque, sei lá, não sei porquê. Primeiro, 
Tá. Fiz só o passeio pra... Pra onde foi o passeio? Passei de barco e de lancha voadeira e foi muito massa. Eu vi macaquinhos, eu sou extremamente feliz por ter visto macaquinhos em vassouras. Daí depois a gente foi pra mandar Caru subir um farol, que a gente sofreu pra subir um farol. 150 degraus, 166, 162, sei lá eu. Aí depois disso... A gente foi pra Caburé pra almoçar e tinha um gatinho extremamente fofo que estava grávido. Na verdade, ela estava grávida, né? A gatinha estava prenha. E ela é igual a Nessie Cage. E ela é um nenê muito fofinho. Lindo, fof, fofinho demais. E aí, depois disso, eu fui correndo pro hotel. Tipo, acabou o passeio 13h20. E aí, eu fui correndo, 13h25, eu fui correndo pro hotel pra tomar banho e pegar minhas coisas, porque 4 horas iam passar lá, daí passaram 4 e 20, na verdade, pra me buscar no hotel pra vir pra cá, e aí me largaram há uns 10 minutos, 15 minutos, eu acho, sei lá, e aí eu acabei de entrar no quarto agora há pouco, tá, então eu vou aproveitar e já vou fazer um tourzinho mega rápido do quarto do hotel, antes que amanhã eu esqueça, tá, e não sei se vai mudar muito, porque a luz é uma bosta de tudo. Então, a não ser que a janela me ajudasse muito amanhã de manhã. Que não sei se vai acontecer. Então, eu vou fazer agora já, porque é azar do goleiro, tá? Então, me decepcionou um pouco, pois muito velho. Aqui é a porta, daí aqui é a visão do apartamento quando entra. Daí aqui tem um banheiro, que tem um azulejo horroroso. Esse chão que tá me, me agoniando absurdamente. Pois muito feio. Aqui temos eu de novo. Hum, pelo menos uma luz não tão ruim, né? Eu devia ter falado aqui o tempo todo, mas tudo bem. Aqui tem coisas que eu vou levar embora. Tem shampoozinho e condicionador e sabonete. Eu sempre levo isso embora. Eu adoro guardar isso, então. Eu sempre levo. Provavelmente eu vou levar todos. <risos> Enfim, um secador de cabelo. Né? Que tem um armário que não vai ser usado horroroso também tem uma porta que eu não sei pra onde vai também não vou abrir pra descobrir e aí vem pra cá tem uma cama de solteira aqui, uma cama de solteira ali uma TV um frigobar que dessa vez é cheio mas que eu também não vou pegar não vou usar nada provavelmente ali tem dois copos, que é a janela aqui não dá pra ver nada da vista porque eu não sei nem pra onde que é a vista mas tá muito escuro que é no primeiro andar. Aí tem um ar-condicionado que diz ali que tá no 20, tá? Não, não, não tá gelando ainda no 20. E aqui tem um negócio aqui do ar. Não sei se tá dando pra ver. Tá ah, um troço aqui do ar, tá? Daí ele disse que é pra chegar em 17 graus, porque eu botei 17 graus aqui. Mas que tá, tipo, em 25. Tipo, eu não entendi a ideia até agora, tá? Sinceramente, eu não entendi o que tá acontecendo. Não entendi nada, na verdade, tá? Não entendi. Se algum momento vai chegar no 17, não sei. Mas, enfim. Deixa eu ir pro banheiro pra continuar falando. Enfim, tá. É isto. Opa. É isso. E eu tô morta. Achei dor nove e pouca. E eu tô realmente muito, 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 muito cansada. E eu vou direto dormir. Eu tinha a ideia de... É... E sair pra jantar alguma coisa assim, até ali na beira da praia, só que eu tô alto, muito cansado, então eu vou dormir, eu tava meio enjoado no, na volta, então não vai adiantar tentar comer, então eu deixo mais enjoado, então eu vou dormir amanhã, eu tomo café da manhã e eu vou ir na praia de manhã, e é isso, mas eu tenho que ir meio cedo, o moço disse que a partir das 7 horas na praia já fica meio cheia, tipo, já tem bastante gente. Então, talvez eu vá meio cedo, tipo, umas 9, porque umas 11 horas, no máximo, eu tenho que sair da praia pra vir pra cá pra tomar banho. Então, é isso. É isso, tá? Porque daí meio-dia eu tenho que sair daqui pra ir pro aeroporto, porque meio-dia fecha o, o... é hora do check-out. E é isso, eu tenho que passar a pomada nas... nas... As picadas de bichinho, porque tá coçando. Essa aqui tá coçando bastante, tá meio vermelho. Mas enfim. Eu vou ir dormir, botar um pijama e dormir. E aí amanhã a gente vê como é que é o café da manhã daqui.
tipo, as coisas, né, assim, são bonitinhas, tipo, tá, esse aqui tá muito fofo, sabe? Lindinho demais, sabe? Lindo. Só que o resto, tipo, o prédio é bem velho, bem velho, entendeu? Então, é isso, o, o Stopway tava ganhando aí no, no quesito, uma, uma novo, que me é um quesito importante, mas enfim, é isto, e eu vou... É lá pra dormir. Bom dia, estou aqui no solzinho, vou gastar esse resto de bateria e de tempo, não sei o que vai acabar primeiro, mas estou aqui no, no hotel, o hotel feio, eu acho que eu já fiz tudo nele ontem, fiz, enfim, não mudou muita coisa com a janela aberta no dia, claro, tudo bem, é, enfim, ai, Hoje eu volto pra Porto Alegre e tô cansada, acabei de voltar do café da manhã. Tô cansada, agora é 8 horas e eu pretendo ir pra praia agora de manhã. Só que a praia parece meio vazia ainda, então me parece tão seguro assim e tão cedo pra praia. Então eu vou esperar um pouco ainda, perto das 9 e ir pra praia. E aí, 11 horas eu tenho que voltar pra cá. Porque daí eu, tomo, eu vou ter que tomar banho lá no cabelo, secar meu cabelo e ir pra ir pro aeroporto. Então eu tenho que fazer check-out meio dia, né? Então eu tenho que fazer distribuições no meio dia. Eu vou ter que ir pro aeroporto. E aí é isso, tá? Esse é o plano de hoje. Coisas que eu acho, não sei se eu falei, tá? É, as coisas, todos os passeios de barreirinhas. É, eu comprei... Comprei um pacote, na verdade, então eu não sei o preço de cada coisa. Eu... Comprei um pacote que era... Uh, o transfer de São Luís pra barreirinhas. Mais hospedagem, mais cinco dias de passeio. Mais o transfer de volta pra São Luís. Eu paguei dois mil e... 67, eu acho, mas eu paguei no Pix Então tinha uns 10% de desconto, eu acho Uma coisa assim, mas eu paguei mais ou menos isso E... Cara, pelo que eu tava vendo de preço das coisas Foi um, um valor bem ok Porque se eu chegasse, tipo, na pousada na hora, assim Tava, tipo, uns 300 reais a, a diária E aí, considerando isso, só isso ia dar, tipo, 1.500 reais Tipo, eu nunca ia dar 100 segundos de passei só 500 reais, sabe? Então, a princípio foi aqui a pulada que eu peguei foi tipo muito boa até pela localização era tudo bem arrumadinho assim é, era bem organizado uh, e era bem no centro era ótimo uma, uma ótima localização realmente é, as coisas de São Luís eu paguei separado então eu fiz uma reserva por Stopway nos dois primeiros dias e agora essa reserva no Calhau Praia Hotel é, que eu fui separada E o que, que mais? Ah, a passagem de avião Obviamente foi separada também E foi isso Aí eu falei Se eu já tá com comida E cacareco Ah, eu não, não vou mostrar nesse vlog aqui Meus, meus copinhos de shot Porque eles estão embrulhados assim, em papelzinho Pra não quebrar e aí depois eu não vou conseguir embrulhar de volta Mas enfim, tá temos ali os copinhos de shot que eu comprei e as duas. Não comprei nada de lembrancia pra ninguém, só os meus mesmo, porque já, já perdi essa, né? esse rolê de ter que comprar lembrancinha pra todo mundo. Sinceramente. E é isso. É isso, está acabando mais uma viagem, que hoje é o último dia. Que doideira, né? 
loucura. Tô cansada. Queria estar mais tempo aqui, mas estou cansada. Queria minha, quero minha rotina de volta. Tô com saudade da academia, gente. Quando foi que eu achei que ia me tornar essa pessoa, mas eu tô com saudade da, da academia. Mas enfim. É isto, tá? É isto. E aí eu vou me arrumar logo pra ir pra praia. E, e conhecer a praia daqui. Que eu não conheci e o disse que é bem movimentado. Então, espero que seja. Eu disse que a parte da festa da manhã já tem gente, então sei lá. Mas é isso que, tipo assim, já passou do tempo que diz que tinha programado. Então, é isto e até depois. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago Back a year ago